இயேசுவின் ஜபக்கோபுரம் ஊழியங்கள் வழங்கும் நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள் நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாய் இருங்கள் என்ற டிவி நிகழ்ச்சி மூலமாய் மறுபடியும் உங்கள் மத்தியில் வந்து சாட்சி சொல்ல கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்காக தேவனுக்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறேன் ஜீசஸ் டவர்ல மூன்று நாள் பாஸ்டிங் பிரேயர் வச்சிருந்தாங்க அதில் ஆண்டவர் கலந்து கொள்ள கிருபை செய்தார் இப்படியாய் நாங்கள் ஜோம் பண்ணி கொண்டு போது ஆண்டவர் யோவா நாவிக்குள்ளான அந்த நிலையை எப்படி ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் தாகத்தோடு கேட்டுக்கொண்டு ஜோம் பண்ணி கொண்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் பரலோக தரிசனங்களை காண்பித்தார் பரலோகத்தில் இருக்க அந்த பொருத்தல வீதிகளை காண்பித்தார் அந்த சிங்காசனத்துல வீற்றி இருக்கிற அந்த தேவாதி தேவன் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் உயரம் எவ்வளவு உயரமோ அப்படி ஒரு சிங்காசனத்துல வீற்றி இருக்கிற அந்த காட்சியை இந்த தரிசன கண்களை காண ஆண்டவர் கிருபை செய்தார் அப்ப இன்னொரு நாள் நாங்க இன்னொரு அந்த மூன்று நாள்லயே ஒரு நாள்ல மேல பரத்திலிருந்து அந்த அக்கினி அப்படியாய் அந்த ஏரி அந்த எப்படி பரத்தில் இருந்து அக்கினி வந்ததோ அதை காண ஆண்டவர் உள்ளான அந்த மணக்கண்களை காண ஆண்டவர் கிருபை செய்தார் இப்படி இன்னும் ஆண்டவர் அதே போல பிளிப்பிய ரெண்டு பதிமூணுல ஆண்டவர் தான் விருப்பங்களையும் செய்கைகளையும் போடுகிறவர் என்ற அந்த வார்த்தையின்படியாய் ஆவிக்குரிய வாழ்நாளில் ஒவ்வொரு வருடமும் ஆண்டவர் நான் வளர ஆண்டவர் கிருபை செய்தார் எனக்கே அதை பார்த்து ஆச்சரியமா இருக்குது இந்த எபிரேய பாஷை ஆண்டவர் பேசின அந்த பரலோகத்துக்குரிய அந்த எபிரேய பாஷையை கற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் கிருபை செய்தார் பரிசுத்த ஆவியானவரே அதை கற்றுக் கொடுத்தார் இப்படி ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில செய்த நன்மைகள் ஏறாலும் அருமையான சகோதரிகளே நீங்களும் வீட்டில் சும்மா இருக்கிற நே நாட்கள்ல நேரத்தை பிரயோஜத்தை நேரத்தை நாட்களை பிரயோஜனப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த வார்த்தையின்படியா இப்படி கூடி கூடி சோம் என்ற அந்த பாக்கியத்தை நீங்களும் பெற்றுக்கொண்டு உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இன்னும் பலனடைந்து ஆண்டவர் வருகைக்குள்ளாக பல கோடி ஆத்துமாக்களை ஆயத்தம் பண்ணி பரலோகத்திற்கு ஆண்டவர் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்கிறலாம் ஒவ்வொருவரையும் பார்க்கும்படியாய் அந்த கிருபையை உங்களுக்கு தருவாராக ஆண்டவர் நாம மகிமைப்படுவதாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமா இருங்கள் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நிகழ்ச்சிக்கு போலாமா கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உமைமை உண்டாகட்டும் இந்த நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமா இருங்கள் டிவி நிகழ்ச்சிக்கு நசரனாய இயேசுவின் ஜீவனுள்ள நாமத்தினால உங்களை வரவேற்கிறோம் இத ஜபத்தோடு கத்தர் பேச வேண்டும் பேசினபடி செய்வார் என்கிற விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையோடு இந்த நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமா இருங்கள் நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் அது உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வரும் கண்டிப்பா உங்க வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை இருந்தாலும் நிச்சயமாக நீங்கும் எத்தனையோ சாட்சிகளை நான் கேட்கிறேன் எல்லாவற்றையும் சொல்ல முடியாது பரிசுத்த ஆவியான உங்க மேல வரும்போது நீங்கள் பிளனடைந்து யூதயா சமாரியா எருசலேம் உலகத்தின் சகல நாடுகளிலும் எனக்கு சாட்சிகளா இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி அப்போ சொல்ல ஒன்னு எட்டுல சொன்ன அந்த தேவாதி தேவன் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் என் தேவனாய் கத்த உங்களை சாட்சியா நிறுத்துவது சத்தியம் ஏனெனில் வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான சாட்சி எப்படிப்பட்டதா அது தீர்க்க தரிசனத்தின் ஆவியா இருக்கிறதா ஆகவே தீர்க்க தரிசன ஆவியானவர் தான் செய்தி கொடுக்கிறாரு அதுல உள்ள எல்லா வார்த்தையிலும் அவர் தருவதுதான் இதுக்கு எப்படி பிரதிஷ்டையோடு இந்த செய்தி எடுப்பதற்கு பல மணி நேரங்கள் ஆகும் எனக்கு தியானித்து போனெல்லாம் சைலன்ஸ்ல போட்டு விட்டுருவேன் இதுக்காக எவ்வளவு பிரேயர் என்பது ஆண்டவருக்கு அறிவார் ஏன்னா இதை பார்க்கிற ஒவ்வொருவரும் எனக்கு ஒன்னே ஒரு வாஞ்ச ஏசு வருகையில காணப்பட வேண்டும் உலகத்துல நமக்கு எவ்வளவு தான் ஆஸ்தி இருந்தாலும் அது நம்மோடு வரவே வராது நீங்க பத்து பிள்ளைகளுக்கு ஆளுக்கு ஒரு வீடை வாங்கி வச்சிருந்தாலும் காரை வாங்கி கொடுத்திருந்தாலும் அதெல்லாம் பரலவ வரவே வராது இதெல்லாம் ஆண்டவர் நமக்கு அணுவிக்க கொடுக்கிற ஒன்று நமக்கு தேவை என்பது அவரே அறிந்திருக்கிறார் ஒன்றே ஒன்று மறியால் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்க தெரிந்து கொண்டாலும் நல்ல பங்க நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நல்ல பங்காகி ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரை நீங்க தெரிந்து கொண்டு அவரையே பிடித்து கொண்டு சுடரை போல நீங்கள் பிரகாசிக்க வேண்டும் கத்திரே தேவன் கத்திரே தேவன் என்று வீர முழக்கமிட்ட அந்த எளியாவும் இஸ்ரவல் ஜனங்களை போல நீங்க மாற வேண்டும் அதுதான் தேவ திட்டம் அதற்காகத்தான் நாங்கள் பிரயாசப்படுகிறோம் ஆரம்பத்தில் என் ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு அழைக்கும் போது சொன்னேன் பவுல் ஒரு இடத்துல எழுதுறாரு நான் பான பலியாக வார்க்கப்பட்டு போனேன் இந்த வார்த்தையை கொண்டுதான் ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் எனக்கென்று இந்த பூமியில எதுவும் இல்ல எதுவும் சொந்தமும் கிடையாது கிடையாது ஆகவே இந்த செய்தி நீங்கள் ஜபத்தோடு கேளுங்கள் உங்களோடு ஆண்டவர் நிச்சயம் பேசுவார் நிச்சயம் பேசுவார் அநேகர் சொல்லுவாங்க நாங்க சீக்கிரத்தை ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் உங்க புரோக்ராம் மூலமா தான் நாங்களே ஆண்டவர் இன்னும் அறிந்து கொண்டு இருக்கிறோம் 
எப்ப வரும் நாங்க ஏங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா வீட்டுல சிறை இருப்பு வெளியே எங்கேயும் போக கூடாதுன்னு அநேக வாலிப பிள்ளைங்க போன் அடிக்கிறாங்க சில பேர் சொல்றாங்க எங்க வீட்டுக்கார எங்கேயுமே விட மாட்டாரு சிலர் ஜென்ஸ் சொல்றாங்க எங்க வீட்டுல ஒரே தடை எங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் சர்ச்சுக்கெல்லாம் போக கூடாதுன்னு கட்டுப்பாடு விதிக்கிறார்கள் ஆனால் டிவியில நாங்க பார்க்கும் போது அதை குடும்பமா அவங்களே பாக்குறாங்க எங்க அம்மாவுக்கு விசுவாசம் வந்துருச்சே இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் அப்ப இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் அநேகர் ஆண்டு வரை விசுவாசிக்கிறீர்கள் நம்புகிறீர்கள் உங்கள் தாகம் தீர்க்கப்படுகிறது உங்க வேண்டுதல் கேட்கப்படுகிறது சத்தியத்தை அறிந்து வருகிறீர்கள் வீட்டுல இருந்தானுக்கே சத்தியம் கேட்கிறீங்க இது கத்தர் செய்த காரியம் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்திய உங்களை விடுதலையாக்கும் ஆகவே மனுஷகுமாரன இயேசு விடுதலை ஆக்கினால் மெய்யாகவே மெய்யாவி நீங்கள் விடுதலை ஆவீர்கள் இந்த சத்திய நிகழ்ச்சி மூலம் ஆவியானவருடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தை மூலம் நீங்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறீர்கள் மரண தருவாயில் இருந்த ஒரு சகோதரி டாக்டர் கைவிட்டு விட்டார்களாம் வீட்டு கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க திடீர்னு தமிழ்நாடு போட்டாங்களாம் அதுல சாவுக்கு ஏதுவான சரீரங்களை உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் உண்மையில இறங்குறான்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு உயிர் மீச்சு வந்ததாம் இன்றைக்கு சுகத்தோடு இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் கேட்கும் போது இந்த ஊழியத்தை எப்படி நிறுத்த முடியும் ஆண்டவர் வருக வரை இது நடந்தே ஆக வேண்டும் இதை பார்க்கிற நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் கோபரேட் பண்ணுங்கள் நீங்க நிவாரங்கள் எழுந்து ஆண்டுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவோம் நீங்க உலகத்துல எந்த கோடியில இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த தேசத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்ல வெளி தேசத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்ல வாருங்கள் எழுந்து கட்டுவோம் என்று சொல்லி ஆண்டுடைய ராஜ்யத்தை கட்டும் போது சாத்தானுடைய ராஜ்யம் இடிக்கப்பட்டு போகும் உங்க வாழ்க்கை விட்டே ஓடிடும் சாத்தான் ஓடியே போயிடுவார் தேவ ஆவியானோர் உங்களோடு கூடர்ந்து கத்தர் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார் இஸ்ரவேலில ஒரு தேவன் உண்டு என்று எல்லா ஜனங்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் அந்த வாக்கு தத்த நிச்சயமாகவே நிறைவேறும் சரி இப்போ தேவ செய்திக்கு நேராக போவோம் மிகுந்த ஜபத்தோடு இதை பாருங்கள் உங்களை தெரிந்த நண்பர்களுக்கும் அறிந்தவர்களுக்கும் உங்கள் உறவினர்களுக்கும் இந்த நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாக இருங்கள் டிவி நிகழ்ச்சியை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒருவேளை அந்த நேரத்தில் அவங்க வேலையில் இருக்கலாம் பார்க்க முடியாமல் இருக்கலாம் யூடியூப்புக்குள்ளே உள்ள போய் சிகே மீடியா என்று சொல்லி போட சொல்லுங்கள் எலிசபெத் சுந்தராஜன் போட சொல்லுங்கள் அந்த புரோக்ராம் ஃபுல்லாக வரும் நீங்கள் அதை பார்த்து பயனடையுங்கள் கத்தர் உங்களோடு இடைப்படுவார் உங்களை அளவில்லாமல் ஆசிர்வதிப்பார் அப்படி வரிக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆயத்தமாக்குவார் இப்போ தேவ செய்திக்கு நேராக கடந்து போகும் இந்த எட்டாம் தேதி இந்த மாலை வேலையில இந்த ஏழு மணி வேலையில கத்தர் உங்களோடு கூட இடைப்படுகிறார் ஒரு நல்ல ஒரு தீர்க்கத்தை சொன்ன இது ஆண்டவரா இயேசு கிறிசு வாயிலிருந்து வந்த ஒரு வல்லமையுள்ள வார்த்தை மத்தியிலன சுவிசேஷம் ஏழு ஏழு இன்றைக்கு செய்தியுடைய தலைப்பு கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் நீங்க நினைக்கலாம் ஆமா நான் எவ்வளவு முறை நான் கேட்கிறது எத்தனை வருஷமா அந்த காரியத்துக்காக நான் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறேன் ஒரு சகோரன் நான் மேரேஜ் ஆகலேன்னு நினைக்கிறேன் சென்னையில இருந்து போன் அடிச்சாரு ஸ்டார்டிங்லேயே ஆண்டி நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டு சொல்லு தம்பி உன் பேர் என்ன சரின்னு பேரை சொன்னாரு பேரை சொல்லிட்டு அப்ப அவர் சொன்னாரு உடனே நான் எதுக்காக ஜபிக்கிறேன் கேட்டேன் பாருங்க அவர் சொன்னது என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் செட்டில் ஆயிட்டாங்க வாழ்க்கையில கார் வாங்கிட்டான் வீடு வாங்கிட்டான் அது வாங்கிட்டான் இதை வாங்கிட்டான் எனக்கு ஒண்ணுமே ஏசப்ப தர மாட்டேங்கிறாரு நான் எவ்வளவுதான் கேட்கிறது சர்ச்சுக்கு ஒழுங்கா போறீங்களா தம்பி நான் போன்ல கேட்டேன் அதெல்லாம் வார வாரம் போயிருவேன் ஆண்டி தசமா கொடுக்கறேன் காணிக்க கொடுக்கறேன் எல்லாமே கொடுக்கறேன் ஆனா எனக்கு மட்டும் ஏசப்ப செய்ய மாட்டேங்கிறாரு எனக்கு மட்டும் செய்யலையே எனக்கு மட்டும் செய்யலையே நான் ஒண்ணு சொல்லுகிறேன் பச்சவாதம் பாராதவர் ஆண்டவர் பரிதானம் வாங்காதவர் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுகளுக்கு எல்லாம் பிழை போட்டுகிறவர் உனக்கு ஊட்ட மாட்டாரா நான் பொறுமையா இரு உனக்கு ரெட்டிப்பா தர போறாரு உன் பிரண்ட்ஸ் பாக்கியல அதுதான் தாமதம் லாசரு வியாதியா இருக்கும் போதே சொல்லி விட்டாச்சு ஏன் போகல ஆண்டவர சொல்லுங்க பாப்பா யூதர்ல ஒரு தவறான ஒரு கருத்து இருந்தது ஒரு மறித்து விட்டால் பாருங்க மூணு நாளைக்கு பிறகு உயிரோடு எழும்புவாங்கன்னு அந்த சருத்தத்துல இருக்குதான் யூத முறையா அது அதனாலதான் ஆண்டவர் நாலு நாள் கழிச்சு போனாரு அவங்க முறைமைகளை சடங்காச்சரியத்தை தவிடுபடி ஆக்குவதற்கு மனதுடைய கற்பனைகள் தேவனுடைய கற்பனை அவமாக்க முடியாது மனதுடைய கற்பனைகள் வேற தேவனுடைய கற்பனைகள் வேற அவருடைய வசனத்துக்கு நடுங்கிறவரத்தை அவர் நோக்கி பாப்பாரு அவங்க சபத்தை கேட்பாரு உல்லாசம் அணிவிப்பதற்கு அல்ல அவருடைய காரியத்தை செய்தா இந்த இம்மையில உல்லாசமா நல்லா அணிவிக்கலாம் ஒருவேளை எனக்கு ஊழியம் செய்தால் விதாவானவர் என்ன செய்வாரா கனம் பண்ணுவாரா நம்ம ஆண்டவர் கனம் பண்ணுகிற தேவன் சரி போகட்டும் மத்த ஏழு ஏழுல இயேசு சொன்ன வார்த்தை கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இந்த செய்தி தலைப்பு கேளுங்கள் அப்பொழுது கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் தட்டுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு திறக்கப்படும்
பேசுகிற நாங்கள் உங்களை விடுதலையாக்க முடியாது உங்களுக்காக பரிந்து பேசி வேணா ஜவம் பண்ணுவோம் நீதிமானின் மன்றாட்டி மிகவும் பலனுள்ளதா இருக்கிற ஆண்டுடைய வார்த்தை மட்டுமே நிறைவேறுகிறது எல்லா அற்புத அதிசயங்கள் இதன் மூலம் வருகிற மகிமை எல்லா ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து ஒருவருக்கு தான் எனக்கல்ல இந்த ஊழியத்தை இன்வால் ஆகிறவர்களுக்கு அல்ல ஆண்டோர் ஒருவருக்கு தான் மகிமை செலுத்த வேண்டும் அதுலேயே மத்திய ஏழு ஒன்பது முதல் பதினொன்னு வரை வாசித்து பாருங்கள் உங்களில் எந்த மனுஷனாவது தன்னிடத்தில் அப்பத்தை கேட்டால் கல்லை கொடுப்பானா மீனை கேட்டா பாம்பையா கொடுப்பா முட்டையை கேட்டா தேலையா கொடுப்பா பொல்லாதவர்களா நீங்கள் உங்க பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவங்களை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரம பிதாவானவர் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுவர்களுக்கு நன்மையானதை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா நம்ம ஆண்டவருக்கு தீமை செய்ய தெரியாதுங்க தீமையை பாராத சுத்த கண்ணர் சுத்த கண்ணர் அவரை மாதிரி ஒரு நல்ல தெய்வம் அந்த பூமியில இல்லவே இல்லை இல்லவே இல்லை அவர் தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவன் அவர் ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ராஜா நீங்க <laughs> ஒளியாதுங்கிச்சயமாண்டு <laughs> ஏனெனில் வேதத்தை கேளாதோடைய ஜபம் அறுவறுப்பு என்று பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்குது நாம் எது கேட்டாலும் வேத வசனத்தின்படி கேட்டால் நிச்சயம் நீங்க நானும் பெற்றுக்கொள்ளுவோம் சரி முதலாவதாக நாம் எப்படி ஆண்டவற்றை கேட்க வேண்டும் ஒருவேளை நீங்க பெயர் கிறிஸ்தவங்களா இருக்கலாம் உங்களுக்கு விதிமுறைகள் தெரியாம இருக்கலாம் ஒரு பாரம்பரிய ஜபத்துக்குள்ளேயே நீங்க இருக்கலாம் ஆதி ஜபத்துக்குள்ளேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கலாம் பரமண்டல ஜபத்தை மாத்திரம் நீங்க சொல்லிக்கொண்டு இருக்கலாம் உங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க தெரியாம இருக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு சின்ன வேலைனா கூட எத்தனை அதுல கேக்குறாங்க ஆதார் என்ன கேக்குறாங்க ரேசன் கார்டு என்ன கேக்குறாங்க பெர்த்டே இது கேக்குறாங்க என்னென்னமோ நிறைய கேக்குறாங்க ஆனா ஆண்டவர் கேக்குறது என்ன கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் சொன்னாரே அது அப்படி எந்த ஒரு விதிமுறைய ஆண்டவர் சொல்றாரு எப்படி கேட்க வேண்டும் அப்படின்னு சில மெத்தடுகளை நம்ம வேதத்திலிருந்து தியானிக்க போய்கிறோம் முதலாவதாக விசுவாசத்தோடு கேட்க வேண்டும் முதல் எப்படி கேக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பதே கூடாத காரியம் விசுவாசம் என்பது நம்பப்படின் உறுதி காணப்படாதவைகளே நிச்சயமா இருக்கிறது நிச்சயமா இருக்கிறது அந்த விசுவாசம் அவரால் உண்டாகி விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் ஒன்பது கணிகளில் ஒன்று விசுவாசம் வரும் ஆண்டவருடைய ஒன்பது வரங்கள் ஆவியானுடைய வரங்களில் ஒன்றுக்கு வந்து பன்னெண்டு அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசம் ஒரு வரத்தை குறிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது கனியை குறிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது இந்த ரெண்டு நான் அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் தேவனால் தொடங்கப்பட்ட விசுவாசம் எபிரையர் எழுதின நிறுவம் பன்னெண்டு ஒன்று நினைக்கிறேன் விசுவாசத்தை தொடங்குறவரும் முடிக்கிறவருமாக ஜீவனுள்ள தேவனை நோக்கி என்ன செய்யணும் நம்ம நடக்க வேண்டும் விசுவாசத்தை தொடங்குறவர் அவரா தான் இருக்கணும் முடிக்கிறது அவரா தான் இருக்கணும் மாம்ச விசுவாசம் கண்டு விசுவாசிக்கும் இது நடந்தா நான் நம்புவேன் அனைவர் சொல்லுவாங்க இந்த காரியம் நடந்துட்டா நான் ஊழியத்தை தாங்குவேன் நீ ஊழியத்தை தாங்கவே வேண்டாம் நான் சொல்றேன் ஆண்டவருக்கு நீ யாரு நிபந்தனை போடுறதுக்கு நான் கேட்கிறேன் படைத்த தேவனுக்கு உன்னை தாயின் கருவிலை சிஸ்டர் தேவனுக்கு நீ நிபந்தனை வைக்கலாமா அவர் என்ன சொல்றாரு அதன்படி செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது அவர் என்ன செய்வாரு தம்முடைய வசந்தை நிறைவேற்றுவார் முதலாவது விசுவாசத்தோடு கேட்க வேண்டும் மத்த இருபத்தோரா அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் மேலும் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி ஜபத்திலே எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை எல்லாம் பெறுவீர்கள் என்றார் இருபத்தி ஓராவது வசனம் இயேசு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசம் உள்ளவர்களா இருந்தால் இந்த அத்தி மரத்துக்கு செய்ததை நீங்களும் செய்வதும் அல்லாமல் இந்த மலையை பார்த்து நீ பெயர்ந்து சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போ என்று சொன்னால் என்ன செய்ய அப்படியே நடக்கும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் விசுவாசித்தா தான் தேவ மகிமையை பார்க்க முடியும் இதை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிற அருமையான சோதனை சகோதரிய ஓ விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதா இருக்குது சுயநல விசுவாசமா இருக்குதா இல்ல ஆண்டவரால் தொடங்கப்படுகிறதா இல்ல தேவ ஆவினால அது தொடங்கப்பட்டு முடிகிறதா ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கல முடிவு நல்லது விசுவாசம் நம்ம கண்டு விசுவாச பார்க்கல காணாமல் விசுவாசிக்கிறதா பாக்கியவான்கள் தோமா மாதிரி இருக்க கூடாது கண்டு விசுவாசிக்க கூடாது காணாமல் விசுவாசிக்கிறோம் விசுவாசித்தேன் ஆகையால் பேசுகிறேன் பவுன் சொல்றாரு விசுவாசத்தோடு வார்த்தை அறிக்கிடுங்கள் எதை குறிச்சு நீங்க ஜோம் பண்ணுங்க கத்திர உங்களுக்கு இன்றைக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கு உங்க வேண்டுதல் நிறைவேறுகிறது
விசுவாசிங்கள் ஆண்டவரே அதை அப்படியே கற்பனை பண்ணுங்க கொடுத்து விட்ட மாதிரி இல்லாதவைகளை இருக்கிற போல அழைக்கிற தேவன் நம்முடைய தேவனா இருக்கிறார் இல்லாதவையில இருக்கிற போல இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சுகவீனம் இருக்கலாம் பலவீனம் இருக்கலாம் உங்க தேவைகள் பெரிதா இருக்கலாம் இதை கத்தர் கொடுத்து விட்டதாக விசுவாசிங்கள் மனசுக்குள்ள அதை கொண்டு வாங்க கிடைச்சிட்டா நீங்க எப்படி இருப்பீங்க அந்த காரியம் நடந்துட்டா எப்படி இருப்பீங்க ஹாப்பியா இருப்போம்ல அப்படியே ஹேப்பியா இருக்கிற மாதிரி ஆண்டர் கொடுத்த மாதிரி விசுவாசிங்கள் விசுவாசித்து என்ன செய்யுங்க பேசுங்க கத்தர் தருவார் தந்து விட்டார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எனக்காக கத்தர் இதையெல்லாம் செய்து முடித்து விட்டார் நமக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் நம்மை தாயின் கருவிலே உருவாக்கும் முந்தையே நமக்கு ரெடியா எல்லாத்தையும் இந்த பூமியில வச்சுட்டாருங்க வார்த்தைனால எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி விட்டார் ஆறாம் நாள் தான் என்ன செஞ்சாரு மனிதனை உண்டாக்கினார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சோனை சகோதரிய உங்க விண்ணப்ப நிறைய அங்கீகரிக்கப்படுகிறது ஏனே நீங்க விசுவாசத்தோடு கேட்கிறீங்க ஆண்டவரால் தொடங்கப்பட்ட விசுவாசம் அங்க அப்போ சில மூணா அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பெய்துரு யோவானு ஒன்பதாம் மணி வேலையில டெய்லி எரிசலம் தேவாலயத்துக்கு ஜபிக்க போகிறார்கள் அங்கே வெளியே ஒரு சப்பானி தாயின் கருவுல இருந்து ஒரு நாள் கூட நடக்கல அவன் நாற்பது வருஷத்துக்கு மேல சப்பானியா இருக்கிறார் நடத்துறாங்க அந்த குடும்பம் பிச்சை கேட்டு ஆனா கத்தர் பார்த்தார் அவன் பேதுரு யோவான்ட்ட பிச்சை கேட்கும் போது பேதுரு சொன்னார் என்ன சொன்னார் தெரியுமா வெள்ளிய பொண்ணு இடத்துல இல்ல ஆனா நசரனா இயேசு நாமத்துல நீ எழுந்து நட அப்படிதான் சொன்னாரு கைய வளது கை வச்சு அவனை பிடிச்சு விட்டாரு அவ்வளவுதான் நாற்பது வருஷத்துக்கு மேல நடக்காதவே நடந்த அது எப்படி விசுவாசம் அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ சில மூணு பதினாறு சொல்லுகிறது அவருடைய நாமத்தை பற்றி விசுவாசத்தினாலே அவருடைய நாமமே நீங்கள் பார்த்து அறிந்திருக்கிற இவனை பலப்படுத்தினது அவரால் உண்டாகிய விசுவாசமே உங்கள் எல்லாருக்கு முன்பாக இந்த சர்வாங்க சுகத்தை இவனுக்கு கொடுத்தது பார்த்தீங்களா அல்ல லோயா யாரால் உண்டான விசுவாசம் ஆண்டவரால விசுவாசம் தொடங்கப்பட வேண்டும் நமக்குள்ள இந்த சத்தியத்தை இன்றைக்கு அறிந்து கொள்ளுங்கள் நான் விசுவாசிக்கு தானே செய்யறேன் பின்னையே ஆண்டவர் எனக்கு செய்யல ஏ செய்யல மாம்ச விசுவாசம் எப்படி இருக்கும் இந்த கண்ணால பார்த்துதேன் ஆண்டவர் செஞ்சா இந்த கண்ணு பார்க்கணும் ஒரு சௌரி சொன்னாங்க என் கழுத்துல தாலி ஏறுனாத்தே நான் நம்புவேன் அப்படின்னு சொல்லுது தைரியமா அந்த வாலிபில் சொல்லுது இப்ப தாலி ஏறிடுச்சு ரெண்டு வாரம் ஆச்சு அப்படிலாம் விசுவாசம் செய்யக்கூடாது என்ன வர்ற மாப்பிள்ள எல்லாம் தடையா இருக்குன்னு சொல்லிச்சு நான் சொன்னேன் இனி கலையான முடிஞ்சதாக கற்பனை பண்ணு ஆண்டவர் முடியுதுன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு உனக்கு எப்படி முடிக்காம இருப்பாரு இப்பதான் அது நம்புது ஆண்டவரை தோமாவா இருக்க கூடாது இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற அருமையான சௌனை சௌதரிய விசுவாசத்துல பேதுரு ஒரு ஒரு வேலை நினைச்சிருந்தா நாற்பது வருஷத்துக்கு மேல இவன் சப்பானின்னு சொல்றாங்க தாயின் கருவிலே இருந்தே சப்பானு சொல்றாங்க இவன் எப்படி நம்ம நடக்க வைக்க முடியும் நினைச்சாரா ஏசு நாம சொன்னா நடக்குமா நடக்காதுன்னு சந்தேகப்பட்டாரா இல்லவே இல்ல நான் சொன்னா ஏசு நாமத்தினால எழுந்து நட அவ்வளவுதான் தொள்ளி குதிச்சு வந்துட்டான் இதுக்கு காரணம் அவருக்குள்ள இருந்த அந்த விசுவாசம் தேவனால் உண்டாக்கப்பட்டது தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட விசுவாசம் மாசு மடிவில்லாத குற்றம் இல்லாத நூறு பர்சன்ட் கத்தரையே நம்புகிற விசுவாசம் அந்த விசுவாசம் தான் உலகத்தையே ஜெயிக்கும் பாருங்க அவர் சர்வாங்க சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டார் ஆகவே நீங்களும் தேவனால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தேவ ஆவியான இன்றைக்கு உங்களுக்குள்ள விசுவாசத்தை வைக்கிறார் இதுவரை மாம்ச விசுவாசத்தினால் நீங்க பெயிலர் ஆகிருக்கலாம் உங்க ஜபத்துக்கு பதில் வராம இருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு தேவ ஆவியினால் உங்களுக்கு அந்த விசுவாசம் தொடங்கப்படுவதாக நசனா இயேசு நாமத்தினால அந்த விசுவாசத்தின்படி ஆண்டவர் கிருப செய்வார் இரண்டாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் வேத வசனத்தினும்படி ஜபிக்க வேண்டும் நீதிமொழி இருபத்தி எட்டு ஒன்பது வேதத்தை கேளாதபடி தன் செவியை விளக்கனுடைய ஜபமும் அறுவறுப்பானது ரெண்டு மீட்டி மூணு பதினாறு சொல்லுகிறது வேத வாக்கியங்கள்லாம் தேவ ஆவியினால அருளப்பட்டிருக்கிறது நூத்தி பத்தொன்பது சங்கீதம் நூத்தி அறுபத்தஞ்சு உமது வேதத்தை நேசிப்பவருக்கு மிகுந்த சமாதான உண்டு பத்தொன்பது சங்கீத ஏழு கத்துடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்துமாவ உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்கிறதா அந்த வேதம் தான் நமக்கு பேதையெல்லாம் ஞானியாக மாற்றும் வேத வசனங்கள் வாக்கு தத்தங்கள் ஆமேன்று ஆமேன் இருக்கிற வேத வசனத்தை கொண்டு தான் நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும் இப்படி எழுதியிருக்கிறதே இயேசு கூட பாருங்க பிசாசிட்ட எங்க லூக்கா நாலாம் அதிகாரம் மத்திய நாலாம் இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சோதனைக்காரனா பிசாசு சோதிக்க வருகிறான் சாத்தான் சொல்ற அவன் இப்படி எழுதியிருக்குதேங்கிறான் ஆண்டு சொல்றார் இப்படி எழுதியிருக்கிறே ஆண்டு சொன்ன வார்த்தை அப்படியே நடந்தது வேத வசனத்தை சரியாய் நம்ம பிடித்து கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் கண்டிப்பாக நம்ம ஜபிக்கும் போது கத்த நம்ம ஜபத்தை கேட்பார் ஏனெனில் சங்கீத ஒன்னு ரெண்டு மூணு சொல்லுகிறது கத்துடைய வேதத்தில் பிரியமாய் இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானம் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்துல தன் கனியை கொடுக்கிறவனா இருக்கிறான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாக்கியம் பாரு கத்துடைய வார்த்தின்படி செய்யுங்க நீங்க உங்களுக்கு வேலையில
எத்தனை பெந்தே கோசக்காரங்க இன்னைக்கு டைவர்ஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் வேதத்தை நம்பவில்லை வேதத்தின்படி வாழவில்லை வேதத்தின்படி அவங்க ஜெபிக்கவில்லை வேதத்தின்படி கேட்கவில்லை வேதத்தின்படி கேட்கும் போது நிச்சயமாக என்ன செய்யும் நம்ம பிரேயருக்கு ஆண்டவர் பதில் தருவார் மூன்றாவதாக தேவை சித்தப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் ஒன்று யோவான் அஞ்சு பதினாலு நாம் எதையாயிலும் அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்டால் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்பது அவரை பற்றி நாம் கொண்டிருக்கிற தைரியம் பதினஞ்சாவது வசனம் நாம் எதை கேட்டாலும் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருந்தோமானால் அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளை பெற்றுக்கொண்டோம் என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா தேவ சித்தத்தை அறிந்து ஜபிக்க வேண்டும் தேவடைய சித்தம் என்ன நன்மை வெறியுமான சித்தம் நாம் நல்லா இருப்பது தேவ சித்தம் மூன்று யோவான் அந்த ஒன்று ரெண்டு வசனம் அப்படி சொல்லுகிறது என் பிரிய மாணவனே வாத்து மாணி வாழ்வது போல எல்லாவற்றில் வாழ்ந்தனையே சுகமாயிரு நம்ம சுகமா இருப்பதான் தேவ சித்தம் நம்ம கஷ்டப்படுவது தேவ சித்தம் இல்லை அநேகர் எனக்கு போடல இந்த டிவி பார்த்து சொல்லுவாங்க ஐயோ நான் கஷ்டப்படுறனே கஷ்டப்படுறனே கஷ்டம் தேவன் கொடுப்பது இல்லை நீங்க உங்க பெத்தபிள்ளை கஷ்டத்தை தருவீங்களா நான் கேட்கிறேன் அதுக்கு தான் ஆண்டர் சொன்னார் பொருளாதவர்களே நீங்களே உங்க பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவங்களை கொடுக்குறீங்களே பரமப்பிதாவானவர் நன்மையானதை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா கத்த நன்மையானதை தருவார் அவருடைய சித்தம் நம்ம நல்லா இருப்பது தான் நீண்ட ஆயிலா இருப்பது தான் நம்ம அனைவருக்கு ஆசிர்வாதமா இருப்பது தான் அவருக்கு ஒவ்வொரு விசுவாசி ஊழியம் செய்வது தான் ஆண்டவருடைய சித்தமா இருக்கிறது நாலாவதாக சோத்திரத்தோடே நம்ம கேட்க வேண்டும் ஒன்னுக்கு கவலைப்படக்கூடாது நான் கவலைப்படுவேனா அது ஓய்ஸ்டம் ஆண்டவர் சொல்ற நீ ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாத அங்க எழுதப்பட்டிருக்கு பிளிப்பிய நாலு ஆறு ஏழு நீங்கள் ஒன்றுக்கு கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை சோத்திரத்தோடே கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டியதினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லாவற்றிற்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக காத்து கொள்ளும் பார்த்தீங்களா ஒன்று கவலைப்படாம எல்லாவற்றையும் சோத்திரத்தோடே ஆண்டவரே இதை தந்ததுக்காக சோத்திரம் இதை கொடுக்கறதுக்காக சோத்திரம் இதை நடத்தினதுக்காக சோத்திரம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே நான் கேட்டதா நீங்க கொடுத்துட்டீங்கப்பா இதுக்காக உமக்கு சோத்திரம் சோத்திரம் சிலுவை நோக்கி பாருங்க சிலுவை நோக்கி பாருங்க அவரை நோக்கி பாருங்க பிரகாசம் அடைவீங்க அவர் குருவிகளை நினைங்க உங்களுக்கு குருவில் தானாக வந்து சேரும் கத்திர கண்டிப்பா செய்வாரு கண்டிப்பா செய்வாரு எனக்கு ஆண்டவருக்கு இது வேணும் அது வேணும் நான் கேட்கறது இல்லை ஆண்டவருக்கு பிரியமானது என்ன ஆண்டவரை எப்படியாவது இந்த டீ ஊழியம் மூலம் ஒரு கூட்ட ஜனத்தை நான் பரலோகத்துல சந்திக்கணும் ஆண்டவரே ஒரு கூட்ட ஜனம் கொடான கோடி ஜனம் ஒரு முறை ஆண்டவர் என்னிடத்துல கேட்டாரு நான் ஜோமணி கிட்ட என் மகன் இறந்து கொஞ்ச நாள்ல இறந்து கொஞ்ச நாள்ல எனக்கு ரொம்ப துக்கமா இருந்துச்சு ஆண்டவர் கேட்டாரு நீ விரும்புவத கேளு மகளே உனக்கு தர்றேனாரு எனக்கு என்ன கேட்கறனே தெரியல கால் ஒல்ல கை ஓடல என்னத்த கேட்கறது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது என்னை அறியாமலேயே அந்த ஏஸ்தர் புஸ்தத்துல உள்ள அந்த வாக்கு தத்த வந்தது ராஜ்யத்துல பாதி கேட்டாலும் ஓ மன்றாட்டி என்ன ஓ வேண்டுதல் என்ன ஸ்ரீயே ராஜஸ்ரீ எஸ்தரே எஸ்தர் ராஜாத்தியே ஓ வேண்டுதல் என்ன அதை கொண்டு தான் ஆண்டவர் பேசினாரு நான் சொன்னேன் ஆண்டவரே எனக்கு நான் உலகத்தில் இருக்கிற பாதி ஜனங்களை உங்களுக்குள்ள கொண்டு வரணும் ஆண்டவரே அதுதான் எனக்கு விருப்பமாப்பா என் மகனுக்கு நீ இழப்பு ஆண்டவர் அந்த இறந்த அணைக்கே அவ்வளவு தான் என்னோட பேசினாரு உனக்கு பதிலாக மனுஷர்களையும் உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்களையும் பெருக பண்ணுவேன்னு சொன்னார் என் மகனுக்கு பதிலாக ஆண்டவர் நீ ஜனங்களை பெருக பண்ணணும் அவன் நித்தியத்தில் இருக்கிறான் ஆகவே அநேகர் என்ன செய்ய வேண்டும் நித்தியத்துக்கு வர வேண்டும் அது மாதிரி இம்மையில் அவர்கள் நூறுத்தனையாக நன்மைகளை பெற வேண்டும் சரீர பிரகாரம் ஆசிர்வாதங்களோ பொருளாதார ஆசிர்வாதங்களோ ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களும் அவங்கள அவங்கள நிரப்பணும் அவங்க நிரம்பி வழியணும் மறுமையிலேயும் என்ன செய்யணும் அவர்கள் ஆண்டவரோடு எப்போது இருக்கணும் அதுதான் ஆண்டவர் என்னுடைய வாஞ்ச என் மகனுக்கு பதிலாக நான் ஆத்துமாக்களை தான் கேட்கிறேன் ஆண்டவரே பல குடும்பங்களை கேட்கிறேன் உமக்கு வேலை செய்வதற்கு உங்களுடைய ராஜ்யம் அவங்க மூலம் கட்டப்படுவதற்கு சாத்தாண்டு ராஜ்யம் கம்ப்ளீட்டா இடிக்கப்படுவதற்கு உங்களுடைய சித்தம் பரத்திலே செய்யப்படுவதில்ல பூமியில செய்யப்படுவான்னு சொன்னீரே அந்த வாக்குத்தை தான் நிறைவேறுதல்ல என் கண் பார்க்கணும் ஆண்டவரே அண்டிய கண்கள் அல்ல சோத்திரத்தோடே கேட்டேன் ஆண்டவர் அதுக்கப்புறம் இந்த டிவி உடையெல்லாம் தந்தார் ஆகவே இது மூலம் அநேக தொடப்படுறீங்க ரசிக்கப்படுறீங்க நல்லது உங்களை ஆனால் சோத்திரத்தோடே வேண்டுங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் ஜபம் சக்ஸஸ் ஆகும் கடைசி அன்றைக்கு அநேகர் ஏன் விசுவாசி வியாதியாக இருக்காங்க தெரியுமா விசுவாசி ஆண்டு சொன்னார் இஸ்ரேல் கோத்திரத்துக்குள்ள பலவீனப்பட்டவன் இல்லவே இல்லை இல்லவே இல்லை சொன்னாரா சொன்னார் இன்றைக்கி வியாதிகள் போகாமல் இருக்க காரணம் கசப்பு வெறுப்பு அநேகர் மேலே பகை ஆண்டவரை முறுமுறுக்கிற காரியங்கள் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது யாக்கோவா அஞ்சு பதினாறு நீங்கள் சொஸ்தம் அடையும்படிக்கு உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்கா ஒருவர்
மன்னிச்சு ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே அவங்கள மன்னிக்கிறேன்ப்பா அவங்கள நீங்க எப்படிப்பா மன்னிக்கிறீங்க எனக்கு துரோகம் பண்றவங்களை நான் மன்னிக்கிறேன் ஆண்டவரே என் மனசை நோகடிச்சவங்களை நான் மன்னிக்கிறேன் ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்னை அழுக வச்சு வேடிக்கை பார்த்தவங்களை நான் மன்னிக்கிறேன் ஆண்டவரே நீங்க மன்னிக்கிற மாதிரி மன்னிக்கிறேன் நீங்க பாக்குற மாதிரி பாக்குறேன் அப்ப நீங்க சொல்லி பாருங்க ஆரம்பத்தில் எனக்கு எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு ஆனா ஆண்டு ஒரு என்ட்ட பேசுற இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஒரு இருமல் வரும் எனக்கு அது ரத்த ரத்தமா வாங்கிட்டு வரும் எத்தனையோ டாக்டர் காமிச்சு கேட்கல அப்பதான் ஆண்டு இதை கொண்டு பேசினார் நீ மன்னி உன் சகோரனை மன்னி உன் கணவர் கூட பிறந்தெல்லாம் மன்னிச்சு விடு உன் உறவினர்லாம் மன்னிச்சு விடு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மன்னிச்சு விடுனாரு அது எப்படி ஆண்டு ஒரு எனக்கு துரோகம் பண்ணாங்க நான் அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சேன் அப்ப ஆண்டு சொன்னாரு நான் பூர்ண சர்க்குனரா இருக்கிறது போல நீயும் பூர்ண சர்க்குனாரு சொன்னாரு மன்னிக்க கற்றுக் கொடுத்தாரு ஆண்டு வரை நீங்க மன்னிக்கிற மாதிரி நான் மன்னிக்கிறேன் நீங்க பாக்குற மாதிரி நான் அவங்கள பாக்குறேன் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருந்த மாதிரிங்க அது அப்படியே அவங்கள பார்த்த உடனே பிரைஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டுருவேன் எதிரிகள அவங்களுக்கு ஆச்சரியம் ஒரு முறையில அந்த ஊழியத்துக்கு விரோதமா எலுமன ஒரு மனிதன் தென்பட்டா பஸ்ல இருந்து நாங்கள் இறங்குறோம் அவர் இறங்குற அந்த ஊழியத்துக்கு விரோதமாக பயங்கரமா கிரி செய்த ஒரு மனிதன் அப்பொழுது நானு அவன்னா என்ன செஞ்சிரு அதே மறந்துட்டு ஏன்னா நான் தான் மன்னிக்கிறேன் மன்னிக்கிறேன்னு சொல்றேன் அதனால நல்லா இருக்கீங்களா தம்பிங்கிறேன் அவர் வெக்கப்பட்டு ஓடிய போயிட்டாரு காரணம் என்ன இதான் மன்னிப்பு மறக்கிறது இப்படி நம்ம ஜபிக்கும் போது என்ன ஆகுது அந்த வியாதி ஓடிடுச்சு இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் இருந்த வியாதி அன்னைக்கு முதல் இல்ல ஆகவே நம்ம விண்ணப்பம் கேட்கப்படுவதற்கு நாம் கேட்டதை ஆண்டவர் கொடுப்பதற்கு இந்த மெத்தடுகளை பயன்படுத்துவோம் நிச்சய ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில அற்புதம் செய்வார் இப்ப தலையை தாழ்த்தி ஜோம் பண்ணுவோம் அன்பின் பரலோக பிதாவே நாங்கள் உண்மை சோத்தரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களை கொடுக்கப்படும் சொன்னவரே கேட்கிற எவனும் பெற்றுக் கொள்கிறார் கஷா பலாபாரவோ இன்னைக்கு ஏ அநேகருடைய விண்ணப்பங்கள் கேட்கப்படவில்லை அங்கீகாரம் பெறவில்லை வேதத்துக்கு புறம்பா ஜபிச்சதுனால அலே லோயா கஷா பலாபாரவோ திக்கபா விசுவாசம் இல்லாமல் ஜபிச்சதுனால அலே லோயா முதலாவது விசுவாசத்தோடு இவர்கள் ஜபிக்க இதை ஜபத்துல கலந்து கொள்ள கத்த உதவி செய்யப்பா என்னோடு ஜபத்துல கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கா ஜபிக்கிறேன் ஆண்டு வரே அலை லோயா இருக்காபாபாரா இப்போது விசுவாசத்தை பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமினால கட்டவிழ்த்து விடுகிறேன் தேவ விசுவாசம் ஒவ்வொருக்குள்ள இறங்கட்டும் அவர்கள் விண்ணப்ப இப்போதே அங்கீகரிக்கப்படட்டும் ஒவ்வொரு நீண்ட நாள் விண்ணப்பத்துக்கு இன்றைக்கு பதில் வரட்டும் காணாமல் போன அந்த பொருள் கைவிட்டு போன அந்த பொருள் நசனா ஏசுராமத்துல கிடைப்பதாக அலை லோயா இருக்காபாபாரா ஒரு இடம் வாங்கணும் வாங்க பலமுறைப்படுங்க <laughs> ஒருவருடையிருக்கிறார் <laughs> அதிசய கல்வாரி ஊழியங்கள் மூலம் ஒவ்வொரு மாதமும் தேவனார் எல்லாம் கூடும் பத்திரிகையை நாங்கள் வெளியிடுகிறோம் தேவ சமூக பாடல்கள் டிவிடி ஏசிடி இந்த பாடல்களை நாங்கள் வெளியிடுகிறோம் அதிசய கல்வாரி ஊழியம் இது தீர்க்க தரிசன ஜப ஊழியமாக நடைபெறுகிறது இந்த ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்க காணிக்கையை அனுப்ப தாங்க மறவாதிருங்கள் ஜெபிக்கிற கொடுக்கிற உழைக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் தாமே ஆபிரஹாமை ஆசீர்வதித்தது போல சகல விதத்திலும் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே இந்த ஊழியங்களை நீங்கள் தாங்க விரும்பினால் எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய வங்கி விலாசம் ஒன்றர் கல்வாரி ஊழியங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஒன்று மூன்று மூன்று ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் 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 இரண்டு ஒன்பது ஒன்பது மூன்று எட்டு இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் காமராஜர் சாலை மதுரை எங்கள் முகவரி சிஸ்டர் எலிசபெத் சுந்தர்ராஜன் என் இருபத்தி ஏழு பொதிகை திரு குழந்தைச்சாமி நகர் வண்டியூர் மதுரை இருபது போன் நம்பர் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஏழு ஒன்று ஏழு 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 ஆறு ஐந்து ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து மூன்று இரண்டு எட்டு ஒன்று ஏழு இரண்டு மற்றும் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்பது மூன்று பூஜ்ஜியம் எட்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம்